Gilbert euh, Collard, euh, député du Gard, euh, non inscrit, qui ne se revendique pas du Front National, est aux côtés euh, de Thomas Soulier, du côté de la salle des pas perdus. Thomas. Oui, Gilbert Collard qui fait son entrée ici à l'Assemblée Nationale. Vous le disiez, euh, qui n'a pas sa carte au Front National, mais qui fait partie euh, du Rassemblement Bleu Marine. Alors Gilbert Collard, euh, vous faites votre entrée ici à l'Assemblée Nationale. On parle beaucoup de vous depuis quelques jours. Est-ce que vous serez, durant ce quinquennat, un député euh, Tony Truant ben, Je serai un député euh, présent, Tony Truant, pas forcément, euh, mais qui se fera entendre chaque fois qu'il le pourra, euh, ici et dehors, hein, parce que les forums sont ici et à l'extérieur, comme euh, on le prouve en ce moment. Hein. J'ai bien l'intention d'être présent et de représenter non seulement les électeurs de ma circonscription, mais également tous ces orphelins de la démocratie, hein, plus de 6 millions d'hommes et de femmes qui, par le jeu d'un mode de scrutin absolument euh, anormal, ne peuvent pas avoir de députés. Alors on n'est pas que les députés de deux circonscriptions, on est les députés de tous ces orphelins du suffrage universel. C'est donc pour nous une responsabilité qu'on va et on mènera tous les combats qu'on doit mener. Vous êtes non inscrit, tout comme Marion Maréchal-Le Pen, qui est aussi une députée élue aussi, la Benjamine de l'Assemblée. Alors quand on est non inscrit, eh bien on n'a pas de financement, on a moins de droits de parole. Vous allez vous exprimer comment Ici, devant les journalistes On est un peu des mendiants de la démocratie, mais il y a un geste qui est très beau aujourd'hui. C'est que tous les députés sont venus voter devant Marion Maréchal-Le Pen. Donc euh, ils se sont inclinés devant la démocratie. Leur vote a été fait d'une manière républicaine devant une jeune députée de 22 ans. Ils ont donc tous acquiescé à la République qu'elle représente. Ce matin, il y a une réunion ici à l'Assemblée nationale sur les valeurs de l'UMP. Certains disent qu'il y a une droitisation de Nicolas Sarkozy entre les deux tours qu'il a fait perdre. Est-ce qu'à votre avis, il a perdu à cause de ça, Nicolas Sarkozy Non, je crois qu'il a perdu parce qu'il n'a pas su faire des choix clairs et parce qu'il s'est laissé entraîner dans le piège que la gauche a inventé depuis fort longtemps pour conserver une majorité auquel elle n'a pas droit dans le pays. C'est ce qu'on appelle le terrorisme intellectuel. Je pense que Aujourd'hui, le terrorisme est mort parce que quand on voit tous les députés venir voter devant Marion Maréchal Le Pen, comment dire que le mouvement qu'elle représente n'est pas républicain Merci beaucoup Gilbert Collard. Dans quelques minutes, nous connaîtrons le nom hein, du futur président de l'Assemblée nationale.